สวัสดีครับเราจะมาดูตัวนี้กันนะฮะเป็นใบพัดเรือนะครับแต่ผมจะไม่ใช้หัวข้อว่าใบพัดเรือนะมันหัวข้อก็คือจะเป็นในส่วนของ Advanced Sweep นะครับซึ่งมีผลพลอยได้มาจาก 3D s k e t c h ตัวนี้ด้วยก็คือเฮลิคอปเคิร์ฟตัวนี้นะครับอ่ะลองเริ่มกันใหม่เลยนะผมวัดขนาดก่อนนะครับ30นะฮะเอ็กทูเท่าไหร่ผมลืมละเช็คก่อน75นะครับอ่ะไปผมขึ้นตรงใหม่เลยนะฮะสแตนดาร์ดนะครับอ่ะวาดวงกลมปกติ30มิลลิเมตรคลิกที่เส้นนะครับจะมีแถบตรงนี้ขึ้นมา Quick Access to Bar นะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะก็เอกถูตรงนี้แล้วกันผมเปลี่ยนเป็น Asymmetric ตรงนี้นะครับไม่สม่ำเสมอนะอ่ะตรงนี้70 x t r u d ขึ้นไป70ตรงนี้นะครับแล้วผม x t r u d ลงมา5มีเหตุผลนะเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมนะครับอ่ะกดโอเคไปเสร็จปุ๊บใส่ฟิลเลตซะหน่อยนะฮะมนเลยก็15อ่ะโอเคดูนะครับอ่ะมากลับมาดูที่เดิมเสร็จปุ๊บผมก็ทำสเก็ตตัวนี้ขึ้นมานะฮะดูนะ14เลยตรงนี้มา1มิลแล้วก็ผมก็ทำจุดไว้ตรงนี้จุดหนึ่งนี่ยาวเท่าไหร่1นึ่งอ่ะไปวาดไปมีเหตุผลนะมีเหตุผลว่าทำไมต้องวาดเหลื่อมเข้ามาอย่างนี้นะครับสเวตจุดดิสเก็ตสไลด์กราฟิกนะครับปึ๊บเสร็จปุ๊บผมใช้โปรเจกต์คัทเอชดึงเส้นออกมานะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้เราจะใช้เป็นเส้นคอนสตรักชันเฉยๆเคียไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนด้วยคลิกขวากดเป็นคอนสตรักชันปึ๊บอ่ะแล้วก็วาดขึ้นมาปึ๊บหนึ่งร้อยหนึ่งมิลิเมตรแสดงว่าผมจะทำใบพัดที่มีขนาดหนึ่งร้อยนะครับผมเหลือมาหนึ่งมิลนะอ่ะจากนี่ถึงนี่สิบสี่มิลนะเพราะเรเดียสมันสิบห้านะอ่ะเอาตรงนี้ไปติดที่นี่แล้วกันจุดศูนย์กลางนะครับอย่าลืมพอยต์ด้วยนะฮะเปิบจุดไว้หนึ่งจุดโอเคไหมเอาไว้เฮลิคอปเคิร์มมาแปะฟินิชสเก็ตนะครับเปิบอ่าแป๊บหนึ่งกลับไปดูของเก่าแป๊บหนึ่งนะครับอืมเรเวอร์ชั่นแอนด์ไฮสามสิบห้าสิบศูนย์สองห้าโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมก็เข้าไปในโหมดของ create 3D sketch ตรงนี้และใช้ helical curve ตรงนี้นะครับเปิบขึ้นมาเปลี่ยนเป็น Revolution and Height นะครับดิเมเตอร์เท่าไหร่ครับอันนี้ที่เราวาดไปจำได้ไหมก็คือ30มิลลิเมตรนะครับเพิ่มสามสิมิลิเมตรไฮนะครับสูงประมาณ50ละกันก็คือประมาณจากตรงนี้ถึงบริเวณนี้นะฮะห้าสิบรีโวลูชันนะครับ 0.25 นะ 0.25 ก็คือเท่าไหร่ครับ 0.25 ของ3ามรองศาก็คือ90องศาเห็นไหมต่อมานะครับเห็นไหมว่าเฮลิคอปเคิร์ฟเขาให้คลิกที่จุดไหนก่อนครับดูตรงเมาส์ไอคอนผมก็คือคลิกที่แกนก่อนนะครับเริ่มต้นแกนก็คือเริ่มต้นที่0ูนย์ศูนย์นะครับจะสังเกตว่าคลิกไม่ค่อยติดเห็นไหมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะวิธีการนะครับไปที่ดรอตรงนี้นะครับเปิด precise input คุณก็สามารถกรอกพิกัดเข้าไปได้นะฮะศูนย์แถบศูนย์
Z0 กด Enter เห็นไหมโอเคไหมมันจะ snap ไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บก็มานี่ปลายทางนะครับตรงนี้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งเปิบอ่าเสร็จปุ๊บก็คลิกที่จุดที่เราทําไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับโลเทชันอยู่ตรงนี้นะฮะจะหมุนด้านไหนก็แล้วแต่ผมหมุนไปทางด้านนี้แล้วกันโอเคไหมหมุนไปทางด้านนี้นะครับกดโอเคเห็นไหมครับคราวนี้เราก็มีผาดเส้นทางเดินเรียบร้อยแล้วนะครับมีโปรไฟล์นะครับซึ่งเป็นเส้นตรงนี้เป็นโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปอันสุดท้ายที่ Advanced Surfacing จะใช้เอ้ย a d v a n c e Switch นะครับก็ใช้คือ Surfacing ตรงนี้บริเวณผิวตรงนี้นะฮะฟินิชสเก็ตไปนะครับสวิปเปิบเปลี่ยนไทป์นะครับเป็นผาดแอนด์ไกด์เซอร์เฟตรงนี้โปรไฟล์ครับก็คลิกเลยที่นี่นะครับเปิบผาดเส้นทางเดินนะครับก็คือไอเนี้ยแหละเฮลิคอลเคอร์ตรงนี้ที่เราทำไว้นะฮะไกด์เซอร์เฟตก็อย่าลืมคลิกด้วยตรงนี้เปิบจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะดูซิดูท็อปวิวซินี่คือ 0.25 รอบนะครับก็คือ90องศาเข้าไหมฮะถึงตรงนี้กดโอเคเห็นไหมครับต่อมาก็สร้างความหนาให้มันจะได้เป็นโซลิดนะครับตรงนี้เป็นเซอร์เฟสอยู่นะฮะอันนี้ปะติกเนสติกเกนออฟเซตนะครับเปิบอ่าซีเล็กไปเลือกหน้านี้นะครับเปิบอ่าครึ่งๆึ่งแล้วกันตรงนี้โอเคนะครับนี่อ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าเราทำไมต้องเอาเซอร์เฟสอ่ะเหลื่อมเข้าไปข้างในมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันไงครับบางทีถ้าคุณไปวาดเสมอกับผิวเลยตรงนี้มันจะไม่ติดกับโซลิดข้างในโอเคไหมมันจะเหลื่อมๆนะครับมันจะเสียพูดง่ายก็คือทำเหลื่อมไว้ข้างในสักมิลนึงก็โอเคแล้วกดโอเคซะเห็นไหมปิดเซอร์เฟสซะ visibility ออกซะนะฮะอ่ะใส่ฟิลเลตหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับเออเท่าไหร่ดีอ่ะห้าสิบห้าอ่ะตรงนี้ยี่ยี่สิบแล้วกันอ่ะโอเคฮะอ่ะฟิลเลตต่อหนึ่งมิลโอเคอ่าสองมิลแล้วกันฮะอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ใส่เซอร์คูล่าแพทเทิร์นเข้าไปนะครับโดยเปลี่ยนจากเป็นฟีเจอร์ก็เป็นโซลิดไปเลยนะฮะแพทเทิร์นเราโซลิดไปอ่ารอบแกนนี้ใส่สักสามใบเอิบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับ Advanced Sweep กับอะไรฮะ Helical Curve ใน 3D Sketch นะครับสวัสดีครับ